हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू द मैकेनिकल एजुकेटर आज का जो हमारा लेक्चर है उस पर हम जो कास्टिंग की जो सीरीज बात कर रहे थे अनफॉर्चुनेटली वो हमारी गुजराती में थी लेकिन जो भी आज का जो लेक्चर है उसमें हम कास्टिंग की बात करेंगे वो पूरा का पूरा लेक्चर जो हिंदी में होने वाला उसमें हम जो भी आई एम बी एम सी क्यूज है जो कि आर टी ओ और गेट और ई एस सी जैसे एग्जाम में जो पूछे गए ज़्यादातर जो भी क्वेश्चन रह गए वो जो गेट एग्जाम्स पे बेसिस जो भी क्वेश्चन है वो ही हम आज डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में तो स्टार्ट तक करते हैं आज का लेक्चर तो जो भी फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच इनमें से जो भी नीचे पेयर्स दी गए उसमें से कौन सी पेयर है वो करेक्टली मैच नहीं है यहाँ ध्यान रखिएगा जब भी आप ऐसे क्वेश्चन पढ़े तो यहाँ पे जो भी ये नोट दिया गया है ये आपको ध्यान में रखना है काफ़ी बार क्या है कि आप कोई दूसरा ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे और गलत हो जाएगा तो पढ़ते हैं कौन कौन सी पेयर है जो भी एल्यूमिनियम एलोय की द्वारा जो हम पिस्टन बनाते हैं वो प्रेशर डाइकास्टिंग की मदद से बनाएंगे ज्वेलरी है जो लॉस्ट वेक्स प्रोसेस की मदद से बनाएंगे लार्ज पाइप से वो सेंट्रिफिकल कास्टिंग की मदद से बनाएंगे या जो भी लार्ज बेल है वो हम लॉन्ग मोल्डिंग की मदद से बनाएंगे तो देखिए यहाँ पे जो एल्यूमिनियम वाले पिस्टन है जो भी है वो हम प्रेशर डाइकास्टिंग की मदद से नहीं बनाते हैं यहाँ पर हम जो डाईकास्टिंग लगे वो होगा ग्रेविटी डाईकास्टिंग तो यहाँ पर जो भी फर्स्ट ऑप्शन है वही इनकरेक्ट बताया गया है तो जो भी आपका आंसर आएगा वो ए है बाकी जो भी ऑप्शन दिए गए जैसे कि ज्वेलरी है तो हम जो भी लॉस्ट वैक्स प्रोसेस है उससे बनाते हैं लार्ज पाइप है जो सेंट्रिफिकल कास्टिंग है या वहाँ पे जो भी मोल्ड दिया होगा वो मोल्ड रोटेटिंग कंडीशन में होगा और जो भी लार्ज बेल है जैसे कि जो सिमेट्रिकल शेप जो भी हो तो उसको हम लो मोल्ड की मदद से हम प्रोड्यूस करेंगे सो राइट आंसर होगा उसका ए बाकी सब भी जो भी पेड़ दी गई है वो सही है तो राइट आंसर इज द ए नेक्स्ट क्वेश्चन असेंड कास्टिंग मोल्ड असेंबली इज सोन इन द गिवन फिगर यहाँ पे जो फिगर में कास्टिंग की जो भी असेंबली दी गई है उसमें जो एलिमेंट्स मार्क किए जैसे कि इसको ए से मार्क किया है और दूसरा है उसको बी से मार्क किया तो वो क्या है ये हमें बताना है तो वो आंसर में है जैसे स्प्रू एंड राइजर है इंगेट एंड राइजर है ड्रैग एंड रनर है या राइजर एंड स्प्रू है तो अगर आप देखेंगे तो सौ सबसे ज़्यादा जो भी पहले जो होगा उसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारी मेटल है वो मेटल पोर करते हैं और जिसके द्वारा हम मेटल पोर करते हैं उसको हम स्प्रू बोलते हैं और नेक्स्ट में हमारा गेटिंग सिस्टम सारी होगी मोल्ड की केविटी होगी और मोल्ड की केविटी के अपर पोर्शन में हम क्या दिखेंगे राइजर दिखेंगे तो जो भी ए है वो ए हमारा स्प्रू दिखाता है और जो बी है वो हमारा राइजर दिखाता है सो राइट आंसर इज द ए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग इंग्रेडिएंट्स यूज इन अ मोल्डिंग तो हम जब भी मोल्डिंग बनाए गए तो उसमें से कुछ जो इंग्रेडिएंट्स है वो यूज़ करेंगे तो यहाँ पे नीचे दिए गए हुए जैसे कि ड्राई सिलिका सेंड सेकंड है क्ले फिनोल फॉर्माली हेड एंड सोडियम सिलिकेट तो दोज यूज फॉर सेल मोल्ड कास्टिंग तो सेल मोल्ड कास्टिंग हम जब बनाते हैं तो उसमें से कौन से जो भी एलिमेंट है वो हम यूज करेंगे फॉर द मेकिंग द मोल्ड तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो उसमें से ड्राई सिलिका एंड हम यूज करेंगे और सोडियम सिलिकेट या फिनोल फॉर्मल एड या क्ले तो जो भी ऑप्शन दिए गए उसमें से फर्स्ट है वन टू एंड फोर जैसे कि क्ले तो जो भी हमें एक तो ये पता है कि मोल्ड कास्टिंग जब हम सेल मोल्ड बनाएंगे तो उसमें फिनोल फॉर्मल का यूज़ करेंगे और उसके साथ साथ जो भी ड्राई सिलिका सेंड है तो उसको हम मिक्स करेंगे और उसके बाद उसका क्या बनाएंगे हम मोल्ड बनाएंगे तो यहाँ पे क्ले और सोडियम सिलिकेट का यूज़ नहीं होता है तो जिसमें भी टू और फोर दिए गए हैं तो उसको हम इजीली निगलेक्ट कर सकते हैं सो राइट आंसर इज द सी वन एंड थ्री नेक्स्ट है गेटिंग रेशियो वन जेम टू जेम फोर इज यूज टू डिजाइन द गेटिंग सिस्टम फॉर मैग्नेशियम अलोय कास्टिंग दिस गेटिंग रेशियो रिफर्स टू क्रॉस सेक्शन एरियाज ऑफ वेरियस गेटिंग एलिमेंट्स एज की वन बिलो तो ये जो भी यहाँ पे लाइन दी गई है वो टाइम किलिंग है आपके लिए यस बस आपको सिर्फ ये ही ध्यान में लेना और उसके बाद यहाँ पे आ जाए कि डाउन स्प्रू रनर और इन गेट्स इसमें करेक्ट सीक्वेंस कौन सी होगी जैसे एलिमेंट से वन टू फोर ये जो भी एरिया दिखा रहे हो तो उसमें से करेंट सीक्वेंस कौन सी होगी तो हमें पता है कि जो भी हमारा गेटिंग रेशियो है उसमें सबसे पहले आएगा स्प्रू उसके बाद आएगा रनर और उसके बाद आएगा इन गेट्स के जिसके थ्रू जो हमारा मोल्टन मेटल होगा वो केविटी में एंटर होगा तो जो भी यहाँ पे जो एरिया होगा उसका जो रेशियो है तो रेशियो इन तीनों की सिक्वेंस में रहेगा कि स्प्रू रनर एंड इन गेट्स तो जो राइट right आंसर निकल के आता है तो फर्स्ट जो दिखाया गया है स्प्रू है सेकंड जो है रनर है और थर्ड है वो इनगेट से तो राइट आंसर इज द ए वन टू एंड थ्री यही सीक्वेंस में आंसर आएगा सो राइट आंसर इज द ए 
नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग आर एम्प्लॉयड इन अ सेल मोल्डिंग तो सेल मोल्डिंग में हम नीचे दिए गए में से कौन किसका यूज करेंगे हम जैसे रेजिन बाइंडर और मेटल पैटर्न्स और एटिंग कॉइल तो सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो तो जो भी सेल मोल्डिंग है सेल मोल्डिंग में हमें पता है कि रेजिन बाइंडर का यूज़ करते हैं उसको जो भी मेटल पैटर्न है उस पर लगाएंगे उसके बाद हीटिंग कोयल पे उसको रखेंगे थोड़ी सी बार हीटिंग करने के बाद जो भी मेटल पैटर्न पे लगाया गया रेजिन बाइंडर है वो रेजिन बाइंडर मेटल पे स्टिक हो जाएगा उसके बाद उसको वापस निकालेंगे तो जो भी निकल के आएगा वो सेल की तरह होगा तो उसमें हम डायरेक्टली हमारे जो क्या है लिक्विड वो मोटल मेटल हम पोर कर सकते हैं तो इसको हम बोलेंगे सेल मोल्डिंग तो सेल मोल्डिंग में हम तीन के तीनों का यूज करते हैं सो राइट आंसर इज द डी वन टू एंड थ्री विच ऑफ द फॉलोइंग कास्टिंग प्रोसेस डज नॉट और डू नॉट रिक्वायर सेंट्रल कोर फॉर प्रोडक्शन ऑफ पाइप अगर हम पाइप प्रोड्यूस करेंगे तो हमें पता है कि कोई भी जब होलो पार्ट होता है कि जो बीच में से हमें होलो रखना है वहाँ पे मटेरियल को नहीं जाने देना है तो वहाँ पे हम कोर का यूज़ करते हैं तो यहाँ पे जो भी दी गई है उसमें से प्रोसेस में से कौन सी प्रोसेस ऐसी है कि जिसके लिए हमें कोर का यूज़ नहीं करना है तो सैंड कास्टिंग प्रोसेस फर्स्ट वन इज तो सैंड कास्टिंग प्रोसेस में हम ज़्यादातर कोर का यूज़ कर सकते हैं और यार करते भी है तो ये ने दूसरा डाई कास्टिंग और सेंट्रिफिकल प्रोसेस तो डाई कास्टिंग प्रोसेस में भी हम कोर का यूज़ करेंगे बट यहाँ एक यही प्रोसेस है जैसे कि सेंट्रिफिकल कास्टिंग प्रोसेस तो ये एक प्रोसेस जो है जिसमें हम मोल्ड रोटेट करवाएंगे ताकि जो भी सेंट्रिकल फोर्स होगा वो मोल्टन मेटर पे लगेगा और वो जो भी सेंट्रिकल फोर्स की वजह से वो सेंटर से अवे यानी कि दूर जाएगी और बीच में कोई भी कोर ना होते हुए भी हम जो भी हमारा होलो पार्ट चाहिए वो प्रोड्यूस कर सकते हैं सो राइट आंसर इज द वन एंड टू यहाँ पे जो भी वन एंड टू दिखेगा यू कैन इजीली रिमूव इट एंड द राइट आंसर इज द डी थ्री ओनली सो थ्री ओनली नेक्स्ट टू कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट नीचे के स्टेटमेंट आप देख लीजिए और उसके बाद फ्रॉम द अबो ऑप्शन चूज द स्टेटमेंट दैट बेस्ट डिस्क्राइब द गोल्स फॉर गेटिंग सिस्टम गेटिंग सिस्टम के लिए सबसे अच्छा गोल्स यानी कि उसके जो भी ऑब्जेक्टिव है वो बेस्ट ऑब्जेक्टिव कौन से है तो फर्स्ट जो है टू मिनिमाइज टर्बुलेंस टू अवॉइड ड्रेपिंग गैसेस इन टू द मोल्ड जो मोल्ड में जो भी गैसेस हो गए उसको मिनिमाइज करना है यानी कि ट्रेपिंग जो होगा उसका वो मिनिमाइज करना है गैसिंग किसकी वजह से प्रोड्यूस हो गए तो आपको पता है कि जब भी हम मोल्टन मेटल्स पोर करते हैं तो जो भी टेम्परेचर होगा वो टेम्परेचर मेटल का सबसे ज़्यादा होगा तो उसके बाद जैसे ही वो कूल cool होना शुरुआत करती है या ठंडा होना शुरुआत करती है तो फ्यूम्स एंड गैसेस जनरेट हो गए तो वो अगर इसमें ट्रैप हो गए यहाँ पे वो बाहर निकलेंगे नहीं किसी तरह से भी तो वो मेटल्स में जाएंगे और वो पोरोसिटी डिफेक्ट्स बोलते हैं हम जिसको वो डिफेक्ट्स प्रोड्यूस करेंगे तो वो मिनिमाइज होना चाहिए दूसरा है टू गेट इनफ मेटल इन टू द मोल्ड एक्टिविटी बिफोर द मेटल स्टार्ट टू सोलिडिफाई यस अगर वो ऐसा नहीं होगा तो कोल्ड सट करके जो भी है जैसे कि दो मेटल्स की जो भी स्ट्रीम है उस स्ट्रीम में एक दोनों में से मैच नहीं होगी तो यहाँ पे भी क्या होगा कि ये फर्स्ट सोलिडिफाई हो गया होगा ये और मोल्टन मेटल में ही होगा तो ये जो कोल्ड सट करके जो डिफेक्ट है वो डिफेक्ट प्रोड्यूस होगी तो ये भी फुलफिल करना चाहिए थर्ड टू अवॉइड श्रिंकेज ये तो भी ये भी फुलफिल करना चाहिए फोर्थ एस्टेब्लिश द बेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर ग्रेडियंट इन द सोलिडिफाइंग कास्टिंग सो देट द श्रिंकेज If occurs, must be in the gating system, not in the required cast part. तो ये भी fulfill करना चाहिए और fifth है does not incorporate a system for trapping the non-metallic inclusions. तो यहाँ पे जो भी right answer निकल के आएगा वो right answer है आपका one, two and four. ये fifth वाला हमें नहीं चाहिए. वो इसका desired part नहीं है. So gating system के लिए ये जो one, two, three है. एंड द फोर है ये चारों के चारों बेस्ट है ये फुलफिल करते होने चाहिए सो so, इसका राइट right आंसर होगा सी नेक्स्ट मैच द फॉलोइंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस विद द मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट तो एक यहाँ पे जो भी है वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस दी गई है यहाँ पे उसके सामने जो भी प्रोडक्ट्स है वो दिए गए हैं तो बेस्ट सुटेबल कौन सा है तो इन्वेस्टमेंट कास्टिंग से हम क्या बना सकते हैं उसकी वजह से हम जो भी डिफिकल्ट पार्ट है और डिफिकल्ट शेप है जैसे कि टर्बाइन रोटर तो टर्बाइन रोटर हम बना सकते हैं तो यहाँ पे देख लीजिए तीन ऑप्शन ऐसे निकल के आएंगे जिसमें कि फर्स्ट के साथ ए के साथ जो भी है वो फर्स्ट मैच हो रहा है दूसरा है डाई कास्टिंग तो डाई कास्टिंग की वजह से हम जो भी कार्बोरेटर जैसी बॉडी है डिफिकल्ट शेप्स ऑफ द बॉडी जैसे कि जहाँ पे हमें प्रेशर ज़्यादा चाहिए 
जैसे कास्टिंग में तो ताकि जो मेटल है वो स्मॉल एरिया में भी क्या हो सके पहुंच सके तो डाई कास्टिंग की मदद से कार्बोरेटर बॉडी एंड द सिक्स तो सिक्स भी यहाँ पे तीनों में ये ऑप्शन को आप डिलीट कर सकते हैं नेक्स्ट उसके बाद अगर आप देखेंगे तो इसमें से फाइव फाइव और थ्री तो हमें फाइव और थ्री में ही देखना है सबसे तो सेंट्र कास्टिंग हैविंग कनेक्टिंग रोड्स और सी आई पाइप्स यू नो वेरी वेल वी कैन मेक इट्स सी आई पाइप्स सो सेंट्र कास्टिंग विथ फाइव तो यू कैन हैव ओनली टू ऑप्शन नाउ यू कैन निगलेक्ट द सी एन डी एंड नेक्स्ट इज अ ड्रॉप फोजिंग सो ड्रॉप फोजिंग हैविंग वी कैन मेक इट्स अ कनेक्टिंग रोड ताकि जो भी उसकी स्ट्रेंथ है वो स्ट्रेंथ ज़्यादा रहे ताकि उसको ड्रॉम फोजिंग की वजह से या फोजिंग प्रोसेस से ही बनाता है सो राइट आंसर हैविंग अ डी इज द थ्री नाव यहाँ तक तो सेम है अब चेंजेस होने वाला है ना एक्सट्रूजन प्रोसेस अब एक्सट्रूजन प्रोसेस की वजह से हम जी आई पाइप्स बना सकते हैं या दूसरा ऑप्शन ये बचा है टू के टर्बाइन ब्लेड्स तो हमें पता है कि एक्सट्रूजन से कभी भी टर्बाइन ब्लेड है वो नहीं बन सकती क्योंकि सेप में वो डिफिकल्ट है तो वो भी बनाई जाएगी कहाँ से कास्टिंग प्रोसेस की मदद से ही बनाई जाएगी सो राइट आंसर निकल के आएगा फोर और दी आंसर बी इज द राइट आंसर नाउ ये जो सेल मोल्डिंग है ये हमें चेक करने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि सेल मोल्डिंग टू ऑलरेडी कास्टिंग की वजह से ही बनाते हैं ना कि एक्सट्रूजन की वजह से सो राइट आंसर इज द बी नेक्स्ट मैच लिस्ट वन विथ लिस्ट टू यहाँ पे लिस्ट वन में हमें प्रोसेस दी गई है लिस्ट टू में कुछ प्रोडक्ट्स और रॉ मटेरियल्स दिए गए हैं एंड दिस सिलेक्ट द करेक्ट आंसर वे आर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो द लिस्ट तो यहाँ पे जो भी कोड्स है जैसे कि ए ए के साथ कौन सा मैच हो रहा है वन टू थ्री फोर फाइव जो भी है तो वो हम सिलेक्ट करना है तो फर्स्ट है डाई कास्टिंग तो डाई कास्टिंग है वो उसमें से हम कौन सी प्रोडक्ट्स बना सकते हैं तो हमें पता है जैसे कि एल्यूमिनियम और दूसरी जो नॉन फेरस अलोइस है उसके साथ और उसको हम डाई कास्टिंग की मदद से बनाते हैं तो फर्स्ट निकल के आएगा थ्री तो यहाँ पे देख लीजिए फर्स्ट पेयर वन एंड थ्री वन एंड डी सॉरी तो ये दोनों तो हम यूँ ही निगलेक्ट कर सकते हैं बाकी का देख लीजिए दूसरे में दोनों में वन वन है अब आ जाएगा कि टिस्ले पे सी मोल्डिंग तो सी मोल्डिंग किसके साथ जाएगा हमें पता है सी मोल्डिंग सोडियम सिलिकेट क्योंकि जो भी सी गैसेस है और सी ओ टू मोल्डिंग है जो हम कोर बना के लिए प्रोड्यूस करते हैं सी ओ टू मोल्डिंग तो ये जो मेथड है उसमें हम क्ले के साथ जो सोडियम सिलिकेट है उसका यूज़ करते हैं और सिलिका जेल है उसका यूज़ करते हैं ताकि जो भी निकलेगा वो क्या बनेगा सोडियम सिलिकेट तो यहाँ पे सी के साथ जाएगा फोर सो राइट आंसर निकल के आएगा ए जो और आप देख सकते हैं वैसे भी सेंट्रिकल पाइप जो सेंट्रिकल कास्टिंग जो क्या बनाने में यूजफुल होता है सी आई पाइप बनाने में यूज होता है सो राइट आंसर इज ए नेक्स्ट कोहेजिवनेस ऑफ सेंड डिपेंड्स ऑन तो कोहेजिवनेस जो भी कोहेजिवनेस यानी कि सेंड की जो प्रॉपर्टी है कि वो एक दूसरे के जो भी मॉलिक्यूल्स है वो एक दूसरे में बाइंडिंग हो सके ताकि जो भी हमें केविटी चाहिए जो भी इंटरग्रेट सेप चाहिए फॉर द केविटी वो हम अचीव कर सके तो ये प्रॉपर्टी है सेंड की तो ये किस पे डिपेंड्स करती है ग्रेन साइज एंड सेप ऑफ द सेंड पार्टिकल्स यस वी हैव थ्री सेप ऑफ द सेंड पार्टिकल्स जैसे कि कॉर्नर शो है सब राउंडेड और ये दोनों का मिक्स कहीं पे कॉर्नर हो गई कहीं पे राउंडेड हो गई तो ऐसे थ्री सेप्स में हम निकाल सकते हैं सेंड के पार्टिकल्स को सेप के द्वारा नेक्स्ट बॉन्डिंग मटेरियल्स एंड द मॉइस्चर कंटेंट तो जैसे भी मॉइस्चर कंटेंट बढ़ेगा तो जो कोजिवने से वो क्या होगी कटेगी सो राइट आंसर इज द डी ऑल ऑफ द अब की तीनों भी फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे कोहेजिनेस प्रॉपर्टी उपाय सो राइट आंसर इज द डी ऑल ऑफ द अब नेक्स्ट कास्टिंग डिफेक्ट विच अकर्स ड्यू टू इम प्रॉपर पेंटिंग ऑफ अ सेंड इज नॉन एज अगर हम जो भी मोल्ड बनाए उसमें अगर हम वेंट प्रोवाइड नहीं करते हैं तो नीचे में से कौन सी दी गई है वही कास्टिंग प्रोसेस कास्टिंग डिफेक्ट है वो आपको दिखेगी फर्स्ट है कोल्ड सर्ट्स कोल्ड सर्ट्स तो यही होती है कि अगर आप दो मोल्टन मेटल्स अगर जो भी कविटी में कविटी में पहुंचने से पहले ही अगर वो कोल हो जाती है या फ्रीज हो जाती है तो उसे हम कोल्ड सर्ट बोलते हैं ब्लो होल्स अगर जो भी गैसेस है वो गैसेस अगर बाहर निकल नहीं सकेंगे तो उसकी वजह से क्या है कि वो मोल्ड में ही रहेंगे और ब्लो होल्स जैसे डिफेक्ट्स आपको दिखेगी शिफ्ट अगर ये अपर प्लेट और डाउन प्लेट जो भी है वो अगर प्रॉपरली मैच नहीं होगी तो ये दिखेगी और स्वेल तो स्वेल यहाँ से कुछ ऐसे ही सेप का जो भी मोल्ड है वो मोल्ड हो जाएगा तो जो भी इम प्रोपर वेंटिंग की वजह से होती है तो जो गैसेस है वो गैसेस अगर आप प्रॉपरली बाहर नहीं निकाल सकते तो क्या होगी कि जो भी डिफेक्ट है वो डिफेक्ट आपको दिखेगी और उसको हम बोलते हैं ब्लो होल्स सो राइट आंसर इज द बी ब्लो होल 
नेक्स्ट हॉट टीयर इज तो हॉट टीयर क्या है इधर से तो हमें पता है कि ये जो एक कास्टिंग की डिफेक्ट है सो राइट आंसर इज सी वेरी सिंपल क्वेश्चन नेक्स्ट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट आप पढ़िए पहले उसके बाद देखिए कि विच ऑफ दी परमानेंट मोल्ड कास्टिंग के लिए जो भी कैरेस्टरिस्टिक है यहाँ पे जो भी स्टेटमेंट्स है वो परमानेंट मोल्ड कास्टिंग है उसके कैरेस्टरिस्टिक दिखाते हैं तो पढ़ते हैं हमारा फर्स्ट परमानेंट मोल्डिंग प्रोड्यूस अ साउंड डेंस कास्टिंग विथ सुपरियर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ये प्रोड्यूस कर सकते हैं क्योंकि जो भी ग्रेन हो गया उसके फाइन हो गए और फाइन ग्रेन की वजह से जो भी मैकेनिकल प्रॉपर्टी मिलेगी उसको वो काफ़ी बेहतर मिलेगी नेक्स्ट टू द कास्टिंग प्रोड्यूस्ड आर क्वाइट यूनिफॉर्म इन सेप हैव हायर डिग्री ऑफ डायमेंशन रिक्वेस्ट देन कास्टिंग प्रोड्यूस इन सेंड यस यहाँ पे जो भी मेटल का मोल्ड हम यूज करेंगे उसकी वजह से जो भी उसकी एक्यूरेसी होगी जैसे कि सेप एयर साइज में और दूसरा कि उसकी जो भी सर्फेस फिनिश में वो सेंड कास्टिंग से फिर वो बेहतर ही होगी थर्ड है द परमानेंट मोल्ड प्रोसेस इज ऑल्सो केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग अ कंसिस्टेंट क्वालिटी ऑफ फिनिश ऑन कास्टिंग यस जो भी हमने बात की कि सेंड कास्टिंग की कंपेयर में जो भी हम मेटल का मोल्ड यूज करेंगे इसकी वजह से ये प्रॉपर्टी निकल के आती है द कास्ट ऑफ टूलिंग इज यूजली हायर देन फॉर सेंड कास्टिंग यस यहाँ पे जो टूलिंग यानी कि जो भी इक्विपमेंट्स यहाँ पे लगेगे उसकी जो भी कॉस्टिंग होगी वो कॉस्ट क्या होगी ज्यादा होगी द प्रोसेस इज अ जनरली लिमिटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ अ स्मॉल कास्टिंग ऑफ अ सिंपल एक्सटीरियर डिजाइन यस हम यहाँ पे स्मॉल कास्टिंग का यूज कर सकते हैं क्योंकि अगर हैवी यूज करेंगे तो जो भी मेटल का मोल्स है वो हैवी पार्ट है वो प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा ऑल द कॉम्प्लेक्स कास्टिंग सच एस एल्यूमिनियम इंजिन एंड द ब्लॉक्स एंड द हेड्स आर नाउ कॉमन प्लेस सो हम जो भी जो भी नॉन फेरस मटेरियल है या मेटल्स है हम उसको इसकी वजह से प्रोड्यूस कर सकते हैं तो यो में जो पांचों के पांचों दी गई है वो पांचों के पांचों यूजफुल कैरेक्टरिस्टिक्स है फॉर द परमानेंट मोल कास्टिंग सो राइट आंसर इज द डी वन टू थ्री एंड फोर फाइव नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट कास्टिंग इज यूज फॉर तो मास प्रोडक्शन के लिए यूज किया जाता है सेफ्स दैट आर मेड विथ डिफिकल्ट यूजिंग कॉम्प्लेक्स पैटर्न इन सैंड कास्टिंग तो वो भी हम कर सकते हैं स्टेनलेस स्टील पार्ट्स की जो भी प्रोड्यूस है उसके लिए सेप्स विच आर कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स में भी जो होता है इंटीग्रेट होते हैं कैन नॉट बी कास्ट बाय अनदर मेथड तो उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं तो किसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं तो यहाँ पे जो भी बेहतर ऑप्शन है वो होगा सेप्स विच आर कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेट कैन नॉट बी कास्ट बाय अनदर मेथड सो राइट आंसर इज द डी नेक्स्ट मैच द आइटम्स इन कॉलम वन एंड कॉलम्स टू ये कॉलम्स वन में दी गई उसके साथ हम कॉलम्स टू को क्या करना है हमें मैच करना है सो द फर्स्ट वन है पी मेटालिक चिल्स तो जो भी मेटालिक चिल्स है उसको हम किसके लिए यूज करते हैं यू नो वेरी वेल दैट द चिल इज यूज फॉर द प्रोग्रेसिव सोलिफिकेशन सो पी इज मैच विद द फोर दूसरे को ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं है अगर आप देख लीजिए कि ये पी वन वन थ्री और ये जो डी है फोर वो एक अकेला ही ऐसा है कि बाकी के साथ मैच होता है तो दूसरे भी हम देख सकते थे मेटालिक चिपले चैपलेट्स वन फॉर द सपोर्ट ऑफ द कॉर यस एंड द राइजर इज यूज फॉर द रिजर्व वायर फॉर द कॉर और नेक्स्ट जो भी बचा है वो अब थ्री के साथ मैच होगा सो राइट आंसर निकल के आएगा डी अगर फ्रेंड्स आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो हमारी चैनल को लाइक कीजिए शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू थैंक यू वेरी मच